Escuchan. Bueno, la verdad que muy contento de poder continuar en esta gran institución. Eh, agradecido a la directiva, agradecido a Agustín con toda su área, agradecido a los jugadores, agradecido a todas las áreas de esta institución del gran esfuerzo que están haciendo en la gestión que estamos nosotros. Y creo que todo este trabajo y todo lo que se ha hecho hasta el momento es trabajo de todos eh, y bueno, importante de, de continuar con este proceso un año más eh, y seguir trabajando duro como lo venimos haciendo. Profe, ¿qué no hizo ya tomar al final la, la decisión por, por quedarse acá en la liga, quedarse en el equipo de su gente? Sí, creo que lo he comentado en algunas ocasiones, creo que todavía este proceso, este proyecto eh, tiene que seguir avanzando, hay algunos detalles que, que hay que concluir eh, y una de las cuestiones más importantes todavía es seguir potenciando a, nuestros, a nuestra gente joven, a nuestros futuros jugadores jóvenes que creo que todavía tienen mucho crecimiento por delante y eso es un punto importante también de, de que uno también ha tomado decisiones junto con el cuerpo técnico de ya de poder continuar para poder seguir avanzando con, con toda nuestra gente joven. Pero usted tiene recorrido como futbolista en muchos años, ¿verdad? inclusive vivió campeonato con de clubes, pero esta etapa en la liga, no sé si, si la pone por ahí dentro de sus experiencias profesionales más bonitas, solo que hay aquí en la liga. Sí, sí, de, ya de, como de mi rol de, de director técnico, es la etapa más bonita que he vivido, eh, muy contento por eso, eh, estamos creo que trabajando en conjunto muy bien con toda la institución eh, y creo que también agradecido por esta gran oportunidad que me han dado un inicio y bueno, agradecido por seguir un año más también. Eh, he crecido mucho en mi carrera estando en, este, en esta maravillosa institución como es la Liga, así que bueno, siempre son palabras de agradecimiento y también desde ya que toda nuestra afición, toda nuestra gente agradecido por ese cariño y ese apoyo que nos han dado siempre. ¿Y su familia propia? ¿Cómo, ¿Cómo toma la decisión? No, no, la verdad que contentos. Ellos saben que siempre el beneficio, el bienestar de la familia es decisiones que se tienen que tomar. Eh, pero bueno, la verdad que están contentos en el país. Es un país donde se vive muy bien. Agradecido a toda la gente de este país que, que realmente han estado con nosotros, nos han ayudado en lo que necesitamos. Eh, también le quiero agradecer al a colegio, a Panamericana School, por por atender y contener a nuestros hijos, de tener un cambio tan importante de un país, de una sociedad, de dejar sus amigos, hacer nuevos amigos y, y realmente agradecido con la capacidad que su director y, toda, y todos sus, sus maestros y, y profesores que, que han estado al lado de mis hijos. Y aparte, ¿verdad, profe? ¿Qué mensaje mandarle a la afición liguista, verdad? Que, que a pesar de que no están ¿verdad? con nosotros en los partidos, la sentimos con la onda tan cerca, están muy deseosos de, de que ustedes están para su firma cada año más. No, es, es lo más importante que, que tiene nuestra institución, toda nuestra gente, todo el apoyo que nos ha dado a pesar de la pandemia. Han estado ahí con nosotros, apoyando de sus casas. Eh, eternamente agradecido de, de nuestra afición, del cariño que nos han dado, del apoyo, de que han estado siempre a nuestro lado. Entonces, para que sepa que nosotros vamos a seguir trabajando muy fuerte como lo venimos haciendo. Eh, a darlo todo por esta institución, eh, trabajar eh, al 100%, full, full time y bueno, eh, trataremos nuevamente de hacer nuestro mayor esfuerzo y, segui y siguiendo dándole eh, muchas alegrías eh, a nuestra afición realmente y eternamente agradecido. La verdad que muy contentos de que pueda continuar con nosotros, es una pieza importante para el proyecto, creo que encajó muy bien con, con todo, con con todas las partes que, que son importantes para nosotros en este proyecto, entonces felices de, de que pueda continuar. Eh, la negociación, pues como pueden imaginar, ha, ha sido durante varias semanas. Él tenía otras posibilidades, pero ha valorado otras cosas que, que creo que son importantes también en la balanza. Era lo que comentábamos, eh, al final eh, en el tema económico no podíamos competir con, con clubes de otros países. Pero sí que la Liga pues, es un proyecto que es un proyecto ganador, que tiene eh, una gran plantilla para poder trabajar, que tiene unas instalaciones eh, espectaculares para poder crecer nosotros también profesionalmente trabajando en ellas día a día, eh, que tiene un apoyo, que ha tenido un apoyo de la institución por parte de la institución en los momentos difíciles. Entonces, 
poniendo todas esas cosas en la báscula, yo creo que al final eh, se ha decantado para que pueda continuar con nosotros y, y felices de que así sea. Me comentó usted un día así, en, en confianza, que, que usted andaba al frente de verdad todos los días prácticamente. Eh, fue tanto así, el profe, me imagino que, que bueno, él, él deseaba continuar, pero obviamente una persona busca la, la superación personal, pero usted estuvo insistente en el tema acá en el Sí, por supuesto, al final él está muy feliz aquí, está muy agradecido de, de todo lo que ha podido crecer acá con, con la Liga Deportiva de la Jolense, pero obviamente, pues como bien comentas, todo el mundo tiene aspiración de, de crecer, lo había hecho muy bien acá y eso despertó interés de, de otros clubes. Pues mi trabajo era tratar de hacer una, una acción de desgaste que, que pudiera finalmente hacer que la balanza se decantara para el lado de la Liga y, y pues afortunadamente para el club así ha sido. Era, pues sí, era lo, lo, lo más saludable ¿verdad? para el equipo, porque ya había un proceso muy, muy firme, muy sólido y creo que un cambio técnico, no digo que haya sido malo, pero quizás hay muchas cosas avanzadas que pueden ir hacia atrás, ¿verdad? Sí, correcto. Ya Andrés tiene mucho ganado aquí después de tanto tiempo aquí en el país, eh, más de 100 partidos con la liga, entonces eh, el, el funcionamiento del equipo también pues, es algo que ya los jugadores tienen, tienen más que adquirido, entonces eh, obviamente cada vez que hay un, un cambio de entrenador hay un, un tiempo de incertidumbre hasta que se acopla todo, entonces eh, en la medida que que eso podamos atrasarlo, pues eh, será mejor para la institución. Que lo hagamos en este momento demuestra que el proyecto de la Liga está por encima de cualquier resultado, porque nosotros perfectamente podríamos esperarnos 15 días y ver qué pasa con el campeonato. Sin embargo, como hemos demostrado en, muchas, en diferentes ocasiones, eh, el proyecto está por encima de los resultados y, y lo importante es el trabajo del día a día. El trabajo del día a día está siendo bueno, el, el, los jugadores eh, hay muy buen ambiente dentro del grupo la gestión con el grupo ha sido buena los jugadores quieren también la continuidad del técnico entonces eh, no, no nos importa que no, no es que no se nos importe pero eh, no, no va a condicionar la elección de un entrenador o otro lo que pase en los próximos 15 días